ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்லேருந்து இவாலுவேட் யோர் செல்ஃப் கொஷின்ஸில் கொஷின் நம்பர் ஒன்னுக்கான ஆன்சரை தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் கொஷின் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் வென் அ கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் சிஆர்சிஎல் த்ரீ ஃபோர் ஹெச் டூ ஓ இஸ் மிக்ஸ்டு வித் சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் ஒன் மோல் ஆஃப் சில்வர் குளோரைட் இஸ் ப்ரிசிபிடேட்டட் பர் மோல் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் தெர் ஆர் no free solvent molecules in that compound assign the secondary valence to the metal and write the structural formula of the compound question pathina or four lines la irukku but answer pathina very very simple modala let us try to understand the question or coordination compound irukku crcl3 4h2o adoda formula adu water la dissolve panni silver nitrate add pandrom appo enna agudna silver chloride precipitate agudhu எவ்வளோ ப்ரிசிபிடேட் ஆகுது அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் தட் இஸ் ஒன் மோல் ஆஃப் சில்வர் குளோரைட் இஸ் ப்ரிசிபிடேட்டட் தெர் ஆர் நோ ஃப்ரீ சால்வன் மொலிக்யூல்ஸ் இன் தட் காம்பவுண்ட் இது நமக்கு தேவையான செகண்ட் ஹிண்ட் இப்போ என்ன பண்ணணும் செகண்டரி பேலன்ஸ் மெட்டலுக்கு என்னன்னு சொல்லணும் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஃபார்ம்ல ஆஃப் த காம்பவுண்ட் எழுதணும் ஓகே ஸோ கொஷினில் கொடுத்துருக்கிற கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டோட ஃபார்முலாவை எழுதிட்டேன் ஹிண்ட் ஏன்னா அதை வச்சு தான் நம்ம அந்த ஃபார்முலா ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஃபார்முலாவை எழுத போகிறோம் ஸோ ஒன் மோல் ஆஃப் ஏஜிசிஎல் ப்ரிசிப்டேட் ஆகிருக்கு ஃப்ரீ சால்வன் மாலிக்யூல்ஸ் அந்த காம்பவுண்டில் இல்லை ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி எப்படி எழுதலாம் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இருக்கும் இல்லையா இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் ஃபஸ்ட் யார் இருப்பானா மெட்டல் இருக்கும் ஸோ இங்கே அது சிஆர் ஓகே இங்கே என்ன ஹிண்ட் சொல்கிறாங்கன்னா ஒன் மோல் ஆஃப் ஏஜிசிஎல் இஸ் ப்ரிசிபிடேட்டட் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் பாருங்கள் மூணு சிஎல் இருக்குது ஸோ ஒரு சிஎல் தான் ஏஜிசிஎல் ப்ரிசிபிடேட் ஆகியிருக்கு அப்போ அந்த ரெண்டு சிஎல் ஏன் ப்ரிசிபிடேட் ஆகலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்குள்ளே இருக்குது எப்போவுமே கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்குள்ளே இருக்கிறவங்கள நம்ம டிசோசியேட் பண்ண முடியாது வேறஸ் இந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கு வெளியில் இருக்கிற அயான்ஸ் வந்து டிசோசியேட் ஆகும் ஸோ வெளியில் ஒரே ஒரு சிஎல் தான் இருந்திருக்கு அதனால தான் அது சில்வர் நைட்ரேட் ஆட் பண்ணுறப்ப ஏஜி சிஎல்லாம் ப்ரிசிபிடேட் ஆகியிருக்கு ஸோ மீதி ரெண்டு சிஎல் கண்டிப்பாக உள்ள தான் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாலிக்யூலில் ஃபோர் ஹெச் டூ ஓ இருக்கு ஸோ அதுக்கு அடுத்த ஹிண்ட் சொல்கிறாங்க நோ ஃப்ரீ சால்வன் மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் இன் தட் காம்பவுண்ட் அப்போ ஹெச் டூ ஓ ஃப்ரீயாக வெளியில் இல்லை ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயானுக்கு உள்ள தான் H2O இருக்கு பட் ஃபோர் ஹெச் டூ ஓ இருக்கு ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு உள்ள எழுதுறப்ப அதை கீழே தான் அந்த நம்பர் எழுதணும் இது மாதிரி முன்னாடி எழுதக்கூடாது ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சுரல் ஃபார்முலா ஃபார் தேட் பர்டிகுலர் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்க்கு ஆன்சர் செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ரைட் த செகண்டரி பேலன்ஸ் இப்போ வேர்னஸ் தியரியில் போய் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டில் பிரைமரி பேலன்ஸ் செகண்டரி பேலன்ஸ்னு இருக்கும் இந்த செகண்டரி பேலன்ஸ் எதை குறிக்கும்னா இட் ரெஃபர்ஸ் டு த கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அப்போ கோஆர்டினேஷன் நம்பர்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் தானே தெரியுமா கோஆர்டினேஷன் நம்பர்னா ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டை தான் பார்க்கணும் நீங்கள் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் மெட்டலை தவிர யார் யார் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் அவங்கெல்லாம் லிகான்ஸ் பட் யார் இருக்கிறாங்கன்றது நமக்கு கோஆர்டினேஷன் நம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் தேவை கிடையாது இட்ஸ் அ மிய நம்பர் அப்போ எத்தனை லிகான்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் சிஎல் இருக்கா ஸோ சிஎல் ரெண்டு லிகான் இருக்கு ஹெச் டூ ஒர்க்கா ஸோ மொத்தம் ஃபோர் லிகான்ஸ் இருக்கு ஸோ டோட்டலாக சிக்ஸ் லிகான்ஸ் இருக்கு அண்ட் திஸ் கிவ்ஸ் அஸ் த கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஸோ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால செகண்டரி பேலன்ஸ் ஆஃப் த மெட்டல் ஐயான் இஸ் சிக்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த ஆன்சர்ஸை நீட்டாக எழுதிடலாம் எக்ஸாமில் இந்த கொஷின் கேட்டாங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதணும்னு அவசியமே கிடையாது இதுதான் ஆன்சர் பாருங்கள் சிஆர் சிஎல் டூ H2O 4 times Cl, okay? And இதோட secondary valence என்ன 6. அதுதான் coordination number of the metal ion.